আমরা আজকে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা চ্যাপ্টার পড়ব চ্যাপ্টার হচ্ছে ওই ইলেভেন তো চ্যাপ্টার ইলেভেনের নাম হচ্ছে ভ্যালিডেটিং ফর্মস মেসেজিং স্ট্রিংস অ্যান্ড ওয়ার্কিং উইথ সার্ভার সাইড প্রোগ্রামস অর্থাৎ ফর্ম ভ্যালিডেশন নিয়ে আমরা এখানে কাজগুলো করব তো ফার্স্ট আমরা জানি ফর্ম কাকে বলে ফর্ম হচ্ছে ওই সার্ভারের কাছে কোনো ডাটা যদি আমরা সাবমিট করতে চাই ডাটা পাঠাতে চাই তাহলে ফর্মের মাধ্যমে আমরা ওয়েব সার্ভারের কাছে কোনো ইনফরমেশন পাঠিয়ে থাকি তো এই ফর্মে আমরা যেমন বিডি জস ডট কম বা ফেসবুক ডট কমের বা বিভিন্ন চাকরি বা বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির ওই ওয়েবসাইটে তাদের নিজস্ব কিছু অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম থাকে সেই অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন ফর্মগুলো আমরা যদি সঠিকভাবে ফিল আপ না করি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমাদেরকে অ্যারোর ম্যাসেজ শো করে মেসেজগুলো থাকে এরকম যে মেসেজগুলোতে বলে যে আপনাকে সবগুলো ফিল্ড সঠিকভাবে ফিল আপ করতে হবে বা ফোন নাম্বারটা সঠিক হয় নাই বা ইমেল অ্যাড্রেসটা সঠিক হয় নাই ঠিক আছে এই ধরনের মেসেজ শো করতে পারে অর্থাৎ আমার ফর্মে ভ্যালিড ডাটা অর্থাৎ উপযুক্ত ডাটা প্রোভাইড করা হয়েছে কি না এটা আমরা ফর্ম ভ্যালিডেশনের মাধ্যমে চেক আউট করে থাকি ঠিক আছে এই যে চেক আউট করার প্রসেসিংটা যে ফর্মে আমি সঠিক ডাটা প্রোভাইড করছি কিনা এই প্রসেসটাকে বলা হচ্ছে ফর্ম ভ্যালিডেশন আর এই ফর্ম ভ্যালিডেশনের জন্য ক্লায়েন্ট সাইটের ফর্ম ভ্যালিডেশনের জন্য আমরা কোডগুলো যাওয়া স্ক্রিপ্ট দিয়ে লিখে থাকি আর সার্ভার সাইটের ভ্যালিডেশনের জন্য কোডগুলো আমরা পিএইচপি দিয়ে লিখতে পারি তো আমরা এখানে যেমন আরও কিছু ভ্যালিডেশন আছে যে ফোন নাম্বার সঠিক ফোন নাম্বার আমরা এন্ট্রি করছি কিনা ফোন নাম্বার আমাদের সাধারণত এগারোটা ডিজিটে হয় কিন্তু আমি যদি দশটা ডিজিট এন্ট্রি করি তাহলে যেন অ্যালাউ না করে ডাটাটা কি ভ্যালিড হলো তাহলে অর্থাৎ এই যে আমার ফোন নাম্বারটা সঠিক ডাটা যাওয়া আছে কি না সেটা চেক করতেছে সেটা হচ্ছে ফর্ম ভ্যালিডেশনের কাজ বা ওই ওই ইমেল অ্যাড্রেসে আমার প্রথমে ইউজার নেম থাকে তারপর অ্যাট দ্য রেট অফ থাকে তারপর যে কোনো একটা ওই যে কোনো কিছু ওই লেখা থাকে তারপর ডট থাকে তারপর ডট কম বা ডট ই এরকম থাকে তাই না অর্থাৎ এই যে আমাদের অ্যাট দ্য রেট অফ এবং অ্যাট দ্য রেট অফের পর আমাদের ডট সাইন আসে কি না এই জিনিসটা আমাদের চেক আউট করার প্রয়োজন হয় বুঝতে পারলাম কথা তো এই দুটা জিনিস যদি ডট এবং অ্যাট দ্য রেট অফ যদি না থাকে বা অ্যাট দ্য রেট অফের পূর্বে যদি ডট থাকে তাহলে কি আমার ভ্যালিড ইমেল অ্যাড্রেস হবে তো এই ধরনের ইমেল অ্যাড্রেস ভ্যালিডেশন আমরা চেক আউট করতে পারি এই ফর্ম ভ্যালিডেশনের মাধ্যমে বা আমরা আরও কাজ করতে পারি সাপোজ এইজ এই যে আমরা বললাম যে আঠারো থেকে তিরিশ তিরিশ বছরের মধ্যে যারা আছে শুধুমাত্র তারাই ওই অ্যাপ্লিকেশন ড্রপ করতে পারবে তাহলে আমি সাপোজ থার্টি টু দিলাম তাহলে তো অ্যালাউ করবে না তো এই যে আমি এইজ নামের টেক্সট বক্সে আমি সঠিক ডাটা প্রোভাইড করলাম কি না সেটা আমরা এই ফর্ম ভ্যালিডেশন প্রসেসের মাধ্যমে করতে পারি ঠিক আছে চেক আউট করতে পারি তারপর আমরা যে নামগুলো প্রোভাইড করি স্টুডেন্ট নেম ফাদার্স নেম মাদার্স নেম নামগুলোকে কখনো ডিজিট হয় জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত কোনো ডিজিট আমরা অ্যাজেন করতে পারি বা কম আমরা অ্যাজেন করতে পারি ঠিক আছে তার জন্য আমরা কি নামগুলো যেন কখনোই ডিজিট অ্যালাউ না করে তার জন্য আমরা ভ্যালিডেশন তৈরি করতে পারি আর এই ধরনের ভ্যালিডেশনের কাজগুলো আমরা ফর্ম ভ্যালিডেশনে করতে পারি বা রেজিস্ট্রেশন নাম্বার বা রোল নাম্বার বা স্টুডেন্ট নেম বা ইমেল অ্যাড্রেস বা ফোন নাম্বার এই যে ঘরগুলো আছে এই প্রত্যেকটা ঘর আমি ঠিকভাবে ফিল আপ করছি কি না যাতে কোনো ঘরে আমরা ব্ল্যাঙ্ক না রাখতে পারি ঠিক আছে এই যে চেক আউট করার যে প্রসেসিংটা এই ধরনের ইনফরমেশনগুলো চেক আউট করে ফর্মে সঠিক ডাটা প্রোভাইড করা হয়েছে কি না সেই জিনিসটা আমরা নিশ্চিত করতে পারি আর এই ফর্ম চেক চেকিংয়ের যে প্রসেসটা সেই স্পেস প্রসেসটাকে আমরা বলতে পারি ফর্ম ভ্যালিডেশন আর এই ফর্ম ভ্যালিডেশন কীভাবে আমরা যাবার স্ক্রিপ্টের মাধ্যমে ক্লায়েন্ট সাইডে ফর্ম ভ্যালিডেশন করবো সেটা আমরা এই চ্যাপ্টারে দেখব তো আমরা এখানে প্রথমে মেকিং শিওর এ ভিজিটার হ্যাজ ফিল্ড আউট এ ফর্ম এলিমেন্ট অর্থাৎ একটা ফর্ম তৈরি করা আছে এই যে ফর্ম এই ফর্মে ফার্স্ট নেম আছে লাস্ট নেম আছে ডেট অফ বার্থ আছে এই সবগুলো ফিল্ডে ডাটা প্রোভাইড করা হয়েছে কি না ঠিক আছে সঠিকভাবে ডাটা হয়েছে কি না এই জিনিসটা চেক আউট করা হবে এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে তো প্রোগ্রামটা হচ্ছে এটা এই প্রোগ্রামটা আমরা দেখব এখন এই প্রোগ্রামটা আমরা এখন প্র্যাকটিক্যালি দেখব 
आगे आउटपुट देखी ए हम इलेवेन पॉइंट जिरो टू ये जो ओपेन करी तेल एखे सपोज हमें कोसु ना लेखे जो सबमिट बाटने क्लिक करी तेल क्या हे उउंड द फलोईंग अमिशन्स इन योर फर्म उ मास्ट गिव योर नेम सिलेक्ट ए स्टेट सिलेक्ट ए जेंडार मैसेजगुल शो करते तैना तो ये मैसेजगुल देखे हमें कि हब सतर्क हब जो फर्मे सठीक डाटा प्रोवाइड करी नहीं फर्म ब्लैंक आसे सपोज एखे कि सबमिट दी तेल क्यों देखो नाम क्योंकि एख ना एक् स्टेट और जेंडार सपोज हमें जेंडार सिलेक्ट कर लबमिटे क्लिक कर तेल शुद्ध स्टेट देखा तैना ओके और जो एखान स्टेटो सिलेक्ट कर सबमिटे क्लिक करी तेल कि फर्म सबमिट हो जाए तो ये फर्मटा सबगुलो ये फर्म प्रत्येक आइटेम टाच करसी क्या प्रत्येक कम्पोनेंट सठीक फिल आप करसी क्या ये जिनटे चेकआउट करते प्रोग्राम माध्यम तो ये तरह आउटपुट देखल एन प्रैक्टिकाली देखी तो ये हमारे एक प्रोग्राम प्रोग्राम बडी हमारे फर्म तैरी आ हे फर्म स्टार्ट एखे फर्म क्लोजिंग एखे जेटा फर्म एक नाम देव हे नेम प्रपार्टर माध्यम द आंडारस्कोर फर्म फर्म नाम तो हमें कि हम दंडारस्कोर फर्म एखे एक्शन इक्ुअल ब्लैंक मेथड हे पोस्ट अर्थात फर्म जो वेबसाइट पर सबमिट है कौन मेथड व्यवहार कर पोस्ट मेथड दुईटा मेथड हमें व्यवहार करते गेट ए पोस्ट आप जो पी एस सी पढ़ब तक विस्तारित आलोचना पा आप शुद्ध देखी एक्शन ब्लैंक रखल मेथड रखल पोस्ट ए पोस्ट अवश्य डबल कोटेशन रखब तर एखे कि अन सबमिट य फर्मर अन सबमिट इवेंट अनटा अनर जिरो वो हम स्म लैटर और सबमिटे एसट हो कैपिटल लैटर तो एक् जानी जावा स्क्रिप्टर फांगशन नाम जी एकाधिक वार्डर समन्वय है प्रथम वार्डटार फार्स लैटर का स्म लैटर है तपर प्रत्येक वार्डर फार्स लैटर कि है कैपिटल लैटर तो ठीक तेमी हमारे एखे अन एक वार्ड तर फार्स लैटर वो हम स्म लैटर और सबमिट एट हमारे वार्ड एवं ये जेहतु द्वित वार्ड तरह ये फार्स लैटर हो कैपिटल एवं असबमिट का क्ष हेर जो फर्म टे सबमिट करब तक अन सबमिट इवेंट क्च कर कि क्ज कर से इक्ल देखा डबल कोटेशन स्टार्ट कर लखने एवं डबल कोटेशन क्लोज कर लखने एर मध्य भार्किड व्यवहार कर दंडास कर रिजल्ट नाम एक भेरिएबल डिक्लेयर कर लर मान एज एंड कर इक्ुअल चेक मैंडेटरि नाम एक फांगशन कल कर चेक मैंडेटरि फांगशन जे भेरोटो रिटार्न कर से भेरोटो स्टोर थक क्या दंडास कर रिजल्ट भेरिएबले तपर सेमिकलन द्वारा फांगशन कलटा के स्टप शेष कर लंबर रिटार्न करते रेजल्टर मध्य चेक मैंडेटरि फांगशन जो भेरोटे रिटार्न कर से भेरोटे स्टोर थक क्या दंडास कर रेजल्ट भेरिएबले भेरिएबल के भेरिएबल मानट रिटार्न कर रिटार्न की वर्ड क्ष हे रिटार्न स्पेस दंडास कर रेजल्ट अर्थात दंडास कर रेजल्ट नाम भेरिएबले जो भेरोटा आई मानटा के रिटार्न कर ठीक है तपर सेमिकलन द्वारा शेष कर लमजे क्षेत्र है जबा स्क्रिप्टे ये फांगशन का कल है कख जो आप दंडास्क फर्म नाम फर्म टे सबमिट करब अर्थात अन सबमिट इवेंट जो अकार तक ही शुदुम्र चेक मैंडेटरि फांगशन का कल है एन देख ये चेक मैंडेटरि फांगशनर मध्य फांगशन बडी की क्यों बला आ ये फांगशन जो कल है कल हार पर से क्यों काजगुलो कर देखो बाट तार आगे आप देखी फर्मर मध्य क्यों कम्पोनेंट आप तैरि कर नेम लेवल रख लगे इनपुट टाइप टेक्सट ए टेक्सट बक्सर इनपुट टाइप टेक्सट य कमांड यूज कर एक टेक्सट बक्स तैरि करते टेक्सट बक्सर हमें नाम दीची नेम प्रपार्टी व्यवहार कर दंडास्कोर टेक्सट तपर आप सिलेक्ट स्टेट यू लिव इन को स्टेटे बसबाज करी ये व्यवहार करम्बो बक्स तैरि करार्जन 
जो एखे जो देखी टेक्सट बक्स तैरि करार्जन की व्यवहार करना ये इनपुट टाइप टेक्सट और तर नाम कि दान्डास कोर टेक्सट ते टेक्सट बक्सर नाम कि दान्डास कोर टेक्सट ए कम्बो बक्स ये कम्बो बक्सा तैरि करार्जेक्ट यूज करते सिलेक्ट ठीक है सिलेक्ट टैग व्यवहार कर सिलेक्ट टैगर नाम एजेंट करते नेम प्रपार्टी व्यवहार कर स्टेट एवं सज हे कि थ्री सज थ्री मान हे एक साथ तीन टे आईटेम डिसप्ले करते ठीक है एम कम्बो बक्स जानी एक साथ एक आईटेम सिलेक्ट करते कंट्रोल द्वारा माल्टिपल आईटेम सिलेक्ट करते जेटा लिस्ट बक्से पी एवं अपशने प्रत्येक अपशन सेट कर अपशन टे शेष करते ना कर प्रब्लेम नहीं तो सिलेक्ट टैगर मध्य साधारण अपशन टैगे व्यवहार कर टैगटा साधारण व्यवहित है क्या प्रति आईटेम के कन्टेन करार ठीक है प्रत्येक स्टेट के कन्टेन करार तो ये अपशन अपशन स्टार्ट अपशन शेष एर मध्य भेलोटा टाइप कर लखने जी एक आईटेम सिलेक्ट करी सज दि वन तेल एट ए टाइम एक आईटेम कम्बो बक्स डिसप्ले कर क्लिक कर लेकिन ड्रपडाउन मेनोटा आसें क्लियर तो ये प्रति आईटेम ये प्रति आईटेम जो आपशन ये अपशन प्रपार्टी अपशन टैगट यूज कर टैगर मध्य जेटा लिखब सेटाई डिसप्ले कर कथाय कम्बो बक्स आईटेम हिसाब से आईटेम जो सिलेक्ट करी तो कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया सिलेक्ट कर ले सार्वर का सबमिट है कौन ये कैलिफोर्निया अपशन टैगर जो भेलो प्रपार्टी आई भेलो प्रपार्टी जो भेलोट एजेंट कर भेलोट सार्वर का ट्रांसफार है तो एरक अपशन टैग व्यवहार कर अनेकगुल आईटेम लिखल एर फिर सिलेक्ट टैग व्यवहार करी कर लगे कम्बो बक्सटा के तैरी कर लम एखरा रेडियो बाटन तैरि करब रेडियो बाटन तैरि करार्जी करते इनपुट टाइप रेडियो रेडियो कमांड यूज करते दूटा रेडियो बाटन यूज कर ला एक लेवल दिल फिमेल और एक लेवल दीची हमें मेल ए नेम प्रपार्टी व्यवहार कर दूटा रेडियो बाटनर नाम ही दिल्ली जेंडार प्रथम जेंडार द्वित नाम जेंडार तर मैं हमें जानी नेम प्रपार्टी एक ही नामभुक्त जी रेडियो बाटनगुल सबगुलो हे कि एक ग्रुपर आवताभुक्त थको ग्रुपर आवताभुक्त एक जी रेडियो बाटनगुल आज तर नाम एक ही एक नाम थकने जी एक रेडियो बाटन सिलेक्ट करी तेल आए का रेडियो बाटन अटोमेटिकली डिसिलेक्ट हो जाए तपर हमें इनपुट टाइप सबमिट 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 बाटन तैरि करते तरह भेलो एजेंट करते सबमिट मी एवं जेट भेलो दीची सेटाई एखे कैपन हिसाब से बाटन कैपन हिसाब से डिसप्ले हो तो एन जो एखे सबमिट बाटन क्लिक करब तक कि फर्म सबमिट हो सबमिट जो हे तक ये दा आंडार्सकोर फर्म नाम जो फर्म तैरि कर फर्म जो हमें सबमिट करते फर्म तक ये अन सबमिट इवेंट कार्यकरी हो रेसपन्स करते रेसपन्स कर चेक मैंडेटर फांगशन के एखे कल करते तो चेक मैंडेटर फांगशन के कल कर ले क्च कर हेड टैगे एखे हेड टैग व्यवहार कर कि स्क्रिप्ट टैगर मध्य जाबा स्क्रिप्टर फर्म वेरिएशन जी कोडगुल आज से कोडगुल टैग कर तो आप चेक मैंडेटर नाम जो फांगशन के कल करसी अन सबिट इवेंटर क्षेत्र से फांगशन के हेड टैगे तैरी फांगशन चेक मैंडेटरि पैंथेस ओपन क्लोज ए फांगशन बडी एखान फांगशन बडी शुरू एवं एखे हे फांगशन बडी शेष एन एर मध्य जो काजगुल आज है फर्म वेरिएशन कोडगुल लिखब तो ये भार किड व्यवहार कर स्ट्रिंग नाम एक भेरिएबल तैरि कर लार मान एजेंट कर लम कि नाल एक स्ट्रिंग नाल कि भावे डबल कोटेशन मध्य कोच टाइप कर लम फाका रखल तर मैं हे एक भेरिएबल डिक्लेयर कर लाइ एर आंडार्स के स्ट्रिंग नाम तरह मान एजेंट कर लम कि नाल फाका स्ट्रिंग क्लियर एन तो युकर अर्थ जानी उन्डो डट डकुमेंट दान्डास्कर फर्म 
অর্থাৎ ডকুমেন্টের মধ্যে দা আন্ডারস্কোর ফর্ম নামে যে ফর্মটা আছে সেখানে দা আন্ডারস্কোর টেক্স টেক্স নামে টেক্স বক্সকে খুঁজবে তাহলে কোথায় যাবে আগে এই এই টোটাল উইন্ডোর এটা 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 কি একটা ডকুমেন্ট এই ডকুমেন্টের মধ্যে দা আন্ডারস্কোর ফর্ম তার মধ্যে একটা টেক্স বক্স আছে দা আন্ডারস্কোর টেক্স নামে ঠিক আছে এই টেক্স বক্সকে চিনবে আর এই টেক্স বক্স ডট ভ্যালু বলতে কি এই টেক্স বক্সের মধ্যে আমরা যে ভ্যালুটা এখানে যে ভ্যালুটা আমরা টাইপ করব সেই ভ্যালুটাকে ক্যাপচার করার জন্য ডট ভ্যালু প্রপার্টি ব্যবহৃত হবে ঠিক আছে তার মানে হচ্ছে দা আন্ডারস্কোর ফর্ম এই ফর্মের দা আন্ডারস্কোর টেক্স নামে যে টেক্স বক্সটা আমরা তৈরি করলাম এখানে এই টেক্স বক্সের মধ্যে যে ভ্যালুটা আছে সেই ভ্যালুটাকে এই কোডটুকু নেবে নেওয়ার পর সে চেক করবে যে এই ভ্যালুটা ইকুয়াল ইকুয়াল নাল স্ট্রিং কেনা ফাঁকা কেনা ফাঁকা কেনা মানে কি এখানে আমরা যদি কোনো ভ্যালু না দিই তাহলে এটা হচ্ছে নাল স্ট্রিং ঠিক আছে যে ফাঁকা কেনা এটা চেক করতেছি আমরা ডবল কোটেশন স্টার্ট এবং ক্লোজিংয়ের মাধ্যমে ফাঁকা কেনা যদি ফাঁকা হয় তার মানে কি আমরা এই টেক্সট বক্সে কোনো ভ্যালু দেই নাই এটা এটা চেক করতেছি আমরা ইফ কনস্ট্রাক্টের মাধ্যমে এবং যদি ইকুয়াল ইকুয়াল নাল হয়ে থাকে তার মানে কোনো ভ্যালু দেয় নেই এবং যদি কোনো ভ্যালু না দেয়া থাকে তাহলে কি করবে এই ইফের ইমিডিয়েট পর যে বডিটা আছে এই এই অংশটুকুকে এক্সিকিউট করবে এই অংশটুকুর মধ্যে বলা আছে আমাদের অ্যারো আন্ডারস্কোর স্ট্রিং এর মান কি প্রথমে কি নাল স্ট্রিং ছিল ফাঁকা একটা স্ট্রিং ছিল অ্যারো আন্ডারস্কোর স্ট্রিং প্লাস ইকুয়াল ইউ মাস্ট গিভ ইউর নেম আমি একটা মেসেজ প্রোভাইড করলাম তার মানে হচ্ছে অ্যারো আন্ডারস্কোর স্ট্রিং প্লাস ইকুয়াল মানে কি লেফট সাইডে যা থাকবে সেটার সাথে রাইট সাইডে যা থাকবে সেটা সংযুক্ত হবে সংযুক্ত হয়ে লেফট সাইডে স্টোর হবে তাই না তার মানে হচ্ছে এখানে প্লাসটা কিন্তু কনকাটেনেশন অপারেটর হিসেবে কাজ করতেছে যেহেতু দুটো স্ট্রিং আমাদের সংযোগ স্থাপন করবে তার অ্যারো আন্ডারস্কোর স্ট্রিং এই ভেরিয়েবলে আগে কি আছে নাল তার নালের সাথে কি এই মেসেজটা সংযুক্ত হবে সংযুক্ত স্টোর হবে কোথায় দা আন্ডারস্কোর স্ট্রিং এই ভেরিয়েবলেই তা তাহলে অ্যারো আন্ডারস্কোর স্ট্রিং এর মান কত এখন ইউ মাস্ট গিভ ইউর নেম এই স্ট্রিংটা তাই না তারপরে চেক করতেছে উইন্ডো ডট ডকুমেন্ট ডট দা আন্ডারস্কোর ফর্ম অর্থাৎ ডকুমেন্টের দা আন্ডারস্কোর ফর্ম নামে যে ফর্মটা আছে এই ফর্মের স্টেট নামে যে কম্পোনেন্টটা আছে তাহলে স্টেট নামে কম্পোনেন্ট আমরা কোনটার নাম দিয়েছিলাম এই সিলেক্ট এই কম্বো বক্সের নাম দিয়েছিলাম কি আমরা স্টেট এই যে স্টেট এই এই কম্বো বক্সের নাম দিয়েছি কি আমরা স্টেট তো এই স্টেট নামের কম্বো বক্সে আমি কোনো আইটেম সিলেক্ট করছি কি না ঠিক আছে যে আইটেমটা সিলেক্ট করলাম এই সিলেক্টেড আইটেমটাকে ক্যাপচার করার জন্য নেয়ার জন্য এখানে ইউজ করতেছি কি উইন্ডো ডট ডকুমেন্ট ডট দা আন্ডারস্কোর ফর্ম ডট স্টেট এটা হচ্ছে কম্বো বক্সের নাম এবং কম্বো বক্সের ক্ষেত্রে টেক্সট বক্সের ক্ষেত্রে আমরা কি করছি টেক্সট বক্সের নাম ডট ভ্যালু দিয়ে আমরা ভ্যালুটাকে ক্যাপচার করছি এখন কম্বো বক্সের ক্ষেত্রে আমরা কি করব সিলেক্টেড ইন্ডেক্স ঠিক আছে সিলেক্টেড ইন্ডেক্স মানে কি আমি প্রথম আইটেমটা যদি সিলেক্ট করি এটা ইন্ডেক্স কত জিরো দ্বিতীয়টা যদি সিলেক্ট করি তাহলে সেটা হচ্ছে ওয়ান এটা হচ্ছে এরের মতো কাজ করে ঠিক আছে তাহলে তাহলে এখানে চেক করতেছে সিলেক্টেড ইন্ডেক্স লেস দেন জিরো কিনা অর্থাৎ স্টেট নামে যে কম্বো বক্সটা আছে সেটা যে আইটেমটা আমরা এখানে সিলেক্ট করছি সেটা জিরোর নিচে কিনা যদি জিরো যদি জিরো হয় তা তার মানে কি প্রথম আইটেমটা আমি সিলেক্ট করছি যদি ওয়ান হয় তাহলে আমি দ্বিতীয় আইটেম সিলেক্ট করছি আর যদি কোনো আইটেম সিলেক্ট না করে তাহলে সে রিটার্ন করবে মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে এবং মাইনাস ওয়ান কি জিরোর নিচে এবং যদি দা আন্ডারস্কোর ফর্ম ফর্ম নামে ফর্মের স্টেট নামে যে আমাদের কম্বো বক্সটা আছে সেই কম্বো বক্সে সিলেক্টেড ইন্ডেক্সটা ইন্ডেক্সটা যদি জিরোর নিচে হয় তার মানে কি কোনো আইটেম এখনও সিলেক্ট করা হয় নাই যদি সিলেক্ট করা না হয় তাহলে এরর আন্ডারস্কোর স্ট্রিং এই ভেরিয়েবলের সাথে যে ভ্যালুটা আছে সেটার সাথে এই ম্যাচটাকে সংযুক্ত করবে ঠিক আছে সংযুক্ত করে এর আন্ডারস্কোর স্ট্রিং এই ভেরিয়েবলে স্টোর করবে ক্লিয়ার এবং এই সিলেক্টেড ইন্ডেক্সের মধ্যে কি প্রথম ওয়ার্ডের ফার্স্ট ওয়ার্ডারটা স্মল তারপরে ওয়ার্ডের ফার্স্ট ওয়ার্ডারটা হচ্ছে ক্যাপিটাল ক্লিয়ার তার টেক্সট বক্সের ক্ষেত্রে টেক্সট বক্স বা টেক্সট এরিয়ার ক্ষেত্রে আমরা টেক্সট বক্স বা টেক্সট এরিয়ার নাম ডট ভ্যালু দিয়ে সেই ভ্যালুটাকে ক্যাপচার করব আর যদি কমো বক্সের ক্ষেত্রে আমরা কি করব সিলেক্টেড ইন্ডেক্স এই প্রপার্টি ব্যবহার করে কত নাম্বার আইটেমটা সিলেক্ট করা হয়েছে তার ইন্ডেক্সটাকে ক্যাপচার করব ঠিক আছে হ্যাঁ তা দুটাই কাজ করবে দুটাই কাজ করবে ওইটা ওইটা আলাদা আলাদাই ওই ইফ 
एल सी फोले कि है प्रथम एक्सिक्यूट है कन्टिन्यूस चेक है और यार क्षेत्र में प्रथम 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 तो द्वित सब दूजन वो आलदा आलदा इफ ठीक है दुईटा हे एक आलदा इफ एक्टाई आलदा इफ तर एल्स देव नहीं এবং এখন রেডিও বাটনটা এই যে আমাদের রেডিও বাটনটা কোন রেডিও বাটন সিলেক্ট করছি আদৌ রেডিও বাটনটা আমরা সিলেক্ট করছি কি না এই জিনিসটা চেক আউট করার জন্য আমরা কি করব এখানে রেড আন্ডারস্কোর সিলেক্ট নামে একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম তার মান অ্যাজ এন করলাম আমরা নো এটি যেহেতু স্ট্রিং তার জন্য ডবল কোটেশনের মধ্যে আমরা রাখছি এখানে সেমি কলন দ্বারা লাইনটাকে শেষ করলাম এখন ফর লুপের মধ্যে ভার্কিওয়ার্ড ব্যবহার করে লুপ নামে একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম তার মানে অ্যাজ এন করলাম জিরো সেমি কলন তারপর লুপের মান যত পর্যন্ত উইন্ডো ডট ডকুমেন্ট ডট ডান্ডাসকা ফর্ম ডট জেন্ডার অর্থাৎ ডান্ডাসকা ফর্মের মধ্যে জেন্ডার নামে যে প্রপার্টিটা আছে তার লেন্থ লেন্থ মানে কি এখানে যে জেন্ডার নামে যে প্রপার্টিটা আছে সেটা কয়টা আইটেম তার কয়টা আইটেম এখানে একটা দুইটা ঠিক আছে আমার দুইটা ইনপুট টাইপ রেডিও না তা দুইটা তাহলে প্রথমটা ইন্ডেক্স কত জিরো দ্বিতীয়টা হচ্ছে তাহলে ডট লেন্থের কাজ হচ্ছে যে জেন্ডার নামের যে এলিমেন্টটা আছে তো তার লেন্থ কত মানে কয়টা আইটেম তাহলে কয়টা দুইটা একটা হচ্ছে ফিমেলের জন্য আর আরেকটা হচ্ছে মেলের জন্য সেটাকে কাউন্ট করবে ডট লেন্থ এবং লুপের লুপ ভেরিয়েবলের মান হচ্ছে জিরো যতক্ষণ পর্যন্ত লুপ ভেরিয়েবলের মান লেন্থের ছোটো আছে অর্থাৎ দুয়ের ছোটো আছে ততক্ষণ পর্যন্ত লুপটা চলবে এবং লুপের মান এক এক করে বাড়বে লুপ প্লাস প্লাস এবং এখানে প্রত্যেকবার কি চেক করতেছে যে উইন্ডো ডট ডকুমেন্ট ডট দা আন্ডারস্ক ফর্ম ডট জেন্ডার থার্ড বাকেটার মধ্যে হচ্ছে লুপ ডট চেক ইকুয়াল ইকুয়াল ট্রু কেনা তা রেডিও বাটনটা আমরা যদি সিলেক্ট করি তাহলে এইটার মান কি হয় ট্রু আর যদি আমরা ডিসিলেক্ট করি তাহলে কি হয়ে যাচ্ছে এটা ফলস অর্থাৎ আমি চেক করছি কি না এটা আমরা অ্যাজেন্ট করতেছি চেকড প্রপার্টি দ্বারা এবং এখানে লুপ লুপের মান যখন জিরো ঠিক আছে তখন জেন্ডার জিরো তার মানে কি তার মানে হচ্ছে এখানে জেন্ডার কয়টা আছে জেন্ডার নামের কয়টা আছে এলিমেন্ট দুইটা এটা একটা এবং এইটা একটা তাহলে প্রথম যে ইনপুট টাইপ রেডিও তার জেন্ডার এলিমেন্টের ইন্ডেক্স কত জিরো আর দ্বিতীয়টা ইন্ডেক্স হচ্ছে ওয়ান তাহলে জেন্ডার এখানে জেন্ডার লুপ মানে কি যখন লুপ জিরো তখন জেন্ডার জিরো তা জেন্ডার জিরো থেকে আসে ফিমেল আসে না তাই না অর্থাৎ জেন্ডার জিরোতে আসে এটা এটা চ্যাক্ট আছে কি না যেহেতু চ্যাক্ট আছে তার মানে কি ইকুয়ালিক্যাল ট্রু তাই তো যদি চ্যাক্ট ইকুয়ালিক্যাল ট্রু হয় তাহলে রেড আন্ডারস্কোর সিলেক্ট এর মান কি করবে ইয়েস করবে যদি জেন্ডার লুপের মান যখন জিরো অর্থাৎ জেন্ডার নামের প্রথম যে আইটেমটা আছে সেটা চেক করা আছে কি না যদি চেক করা থাকে তাহলে রিটার্ন করবে ট্রু এবং যদি ট্রু হয় তাহলে কি এই যে রেড আন্ডারস্কো সিল একটা আমি যে ভেরিয়েবল আমরা তার মানে অ্যাজেন্ট করছি নো তার মান কি হয়ে যাবে ইয়েস হয়ে যাবে ঠিক আছে তো এখানে এই অংশটুকু শেষ হয়ে গেল এখন চেক করতেছে ই রেড আন্ডারস্কো সিল এক্ট এর মান যদি ইকুয়ালিকাল নো থাকে নো কখন থাকবে আচ্ছা তাহলে এই লুপটা একবার রান করলো তাহলে সে এই অংশটার দ্বারা জেন্ডার জিরো তাই লুপের মান যখন এখানে জিরো তখন কি জেন্ডার জিরো না তো জেন্ডার জিরো মানে এখানে কোনটাকে বোঝাচ্ছে এই ফিমেলটাকে বোঝাচ্ছে যখন এটাকে দেখতেছে যে এটা ফলস ঠিক আছে চেক করা হয় নাই তখন সে কি করবে লুপের মান একবার আই দিবে না এই যে এখানে লুপের মান এক বাড়বে না এক বাড়লে কী হয়ে যাবে এইখানে জেন্ডার জেন্ডার আর তার ইন্ডেক্স হবে ওয়ান তাহলে জেন্ডার ইন্ডেক্স ওয়ানে কার ভ্যালো আছে কোন রেডিও বাটনের মেলের ঠিক আছে অর্থাৎ দুইটার মধ্যে একটা সিলেক্ট করা আছে কি না সেটা চেক করা হচ্ছে এখানে লুপের মাধ্যমে যদি আমার দশটা থাকে এরকমভাবে আমার এই লুপটা কয়বার রান করবে তাহলে যদি দশটা আইটেম থাকতো রেডিও বাটন তাহলে এই লুপটা আমার দশবার 
রান করত এবং সাপোজ আট আট নাম্বার রেডিও বাটনের ক্ষেত্রে যদি সিলেক্ট করা থাকে রেডিও বাটনটা তাহলে আট নাম্বারের ক্ষেত্রে লুপটা গিয়ে কি হয়ে যাচ্ছে রেড আন্ডার্স কো সিলেক্ট এর মান ইকুয়াল ইয়েস হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে এখন নিচে চেক করতেছে অর্থাৎ আবার যদি কোনোটাই যদি চেক না থাকে অর্থাৎ রেডিও বাটনে এখানে যদি কোনোটাই যদি সিলেক্ট করা না থাকে তাহলে কি থাকবে রেড আন্ডার্স সিলেক্টের মান নই থাকবে না কখন ইয়েস হবে যখন আইটেমগুলোর মধ্যে একটা হলেও একটা আইটেম সিলেক্ট থাকতেছে তখন রেড আন্ডার স্কোর সিলেক্টের মান ইয়েস হয়ে যাচ্ছে আর যদি কোনোটাই সিলেক্ট করা না হয়ে থাকে তাহলে রেড আন্ডার স্কোর সিলেক্টের মান নো থাকতেছে এবং পরে পরবর্তীতে চেক করা হচ্ছে রেড আন্ডার স্কোর সিলেক্ট এই ভেরিয়েবল মান ইকুয়াল ইকুয়াল নো কে না যদি নো হয়ে থাকে তাহলে এরো রিস্টিংয়ের সাথে এই মেসেজটাকে সংযুক্ত করে মেসেজটা শো করবে এখন এখানে চেক করা হচ্ছে ইফ যদি এরো আন্ডার স্কোর স্ট্রিং ইকুয়াল ইকুয়াল যদি নাল স্ট্রিং হয়ে থাকে তার মানে কি নাল স্ট্রিং হওয়া মানে কি আমি তো প্রথমে তার মানে এজেন্ট করে আসছিলাম নাল তার মানে কি কোনো এরোর এখানে ছিল না তার এরো আন্ডার স্কোর স্ট্রিং এর এই ভেরিয়েবলের মান যদি নাল হয়ে থাকে তাহলে কি কোনো এরোর হয় নাই অর্থাৎ প্রত্যেকটা ফিল্ডে সঠিক ডাটা প্রোভাইড করা হয়েছে যদি ইকুয়াল ইকুয়াল নাল হয়ে থাকে তাহলে রিটার্ন করবে ট্রু আর যদি নাল না হয়ে থাকে তাহলে এলসের কাজ করবে এবং এলসি কি করবে এরোর ইকুয়াল ওই এরো আন্ডার স্কি স্ট্রিং ইকুয়াল একটা মেসেজ সংযুক্ত করতেছে কি উই ফাউন্ড দ্য ফলোইং অমিশনস ইন ইউর ফর্ম প্লাস কাকে সংযুক্ত হচ্ছে এই মেসেজটা সংযুক্ত করতেছে কি এরো আন্ডার স্কি স্ট্রিং এই ভেরিয়েবলে যে এরোর মেসেজগুলো স্টোর করা আছে পূর্ববর্তীতে যে এখানে এই মেসেজগুলোকে সংযুক্ত করতেছে এবং রাখতেছে আবার এরো আন্ডার স্কোর স্ট্রিং এই ভেরিয়েবলে তারপর অ্যালার্ট মেসেজের মাধ্যমে এরো আন্ডার স্কোর স্ট্রিং এই ভেরিয়েবলের মধ্যে যে মেসেজটা আছে সেই মেসেজটা ডিসপ্লে করতেছে আর পরে রিটার্ন করছে কি ফলস ঠিক আছে রিটার্ন ট্রু কখন করবে যখন কোনো এরোর না থাকবে তখন রিটার্ন ট্রু করবে আর রিটার্ন ফলস কখন করবে যখন যখন এরোর থাকবে তখন রিটার্ন করবে ফলস আর যদি এরোর না থাকে যদি এরো আন্ডার স্কোর স্ট্রিং এই ভেরিয়েবলের আমার না থাকে তাহলে রিটার্ন করবে ট্রু কোথায় রিটার্ন করবে এই যে এখানে এই যে দ্য আন্ডার স্কোর ফর্ম এই ফর্মটাকে যখন সাবমিট করা হচ্ছে তখন অন সাবমিট ইভেন্ট এই চেক মেনেটরি ফাংশনকে কল করতেছে এবং এই ফাংশনটা আইদার রিটার্ন করতেছে ট্রু অর ফলস এবং যদি ট্রু বা ফলস রিটার্ন করে সেটা স্টোর থাকতেছে কোথায় দ্য আন্ডার স্কোর রেজাল্ট এই ভেরিয়েবলে এবং যদি তারপর সেমি এই ভেরিয়েবলে মানটা আবার রিটার্ন করতেছে যদি ট্রু হয় ট্রু রিটার্ন করো যদি ফলস হয় ফলস রিটার্ন করতেছে এখানে রিটার্ন স্টেটমেন্ট আর এখানে আমরা যেহেতু অন সাবমিট ইভেন্টে জাবা স্ক্রিপ্টের একাধিক স্টেটমেন্ট ইউজ করছি তাহলে এখানে এইটা একটা স্টেটমেন্ট তারপর আমি এখানে লাইনটাকে টার্মিনেট করছি এটা হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় লাইন ঠিক আছে আমরা জানি যে জাবা স্ক্রিপ্টের প্রত্যেকটা লাইনকে টার্মিনেট করার জন্য আমরা সেমি কলন ইউজ করে থাকি এরকম যদি আমি আরও ফাংশন কল করতাম তাহলে সেমি কলন দিয়ে দিয়ে ফাংশন আমরা কল করবো এবং রিটার্ন যখন ফলস করবে তখন কি হবে মেসেজটা শো করে আমার এখানে এই ফর্মেই থাকবে অন্য কোনো ফর্মে কন্ট্রোলটা চলে যাবে না ঠিক আছে আর দেখো আমি যদি এখানে একটা আইটেম সিলেক্ট করলাম এবং এখানে সিলেক্ট করলাম মেল শুধু আমি নেমটাকে ব্ল্যাঙ্ক রাখলাম এখন যদি সাবমিটে ক্লিক করি তাহলে কি বলছে ইউ মাস্ট গিভ ইউর নেম আমার নাম দিতে হবে ওকে কিন্তু এখানে কি যা সিলেক্ট করছিলাম আমরা তা আসে তাই না এবং এইখানে আমরা মেন সিলেক্ট করা ছিল মেন সিলেক্ট আসে তার মানে কি এই একটা নেমে আমার ভ্যালু না থাকার কারণে কি হয়েছে এখানে রিটার্ন করতেছিল কি ফলস এবং যখন চেক ম্যানিটারি ফাংশন রিটার্ন করবে ফলস ঠিক আছে আবার দ্য আন্ডার স্কোর রেজাল্ট স্টোর করার পর দ্য আন্ডার স্কোর রেজাল্ট রিটার্ন করে ফলস তখন কি করবে ফর্মের কন্ট্রোলটা সেম ফর্মেই থেকে যাবে এটা আর অন্য ফর্মে যাবে না কিন্তু আমি যদি এখানে অন্য কিছু সবগুলো ফিল্ডে সঠিক ডাটা প্রোভাইড করার পর যখন সাবমিট ডিগ্রি করতেছি তখন কি হয়ে যাচ্ছে নিউ একটা ফর্ম চলে আসতেছে তাই না অর্থাৎ কি রেজাল্টের চেক ম্যানিটরিং এখানে রিটার্ন করতেছে ট্রু এবং যখন রিটার্ন করবে ট্রু তখন এই ফর্মগুলো সার্ভারে সাবমিট হয়ে যাবে আর যতক্ষণ পর্যন্ত ফলস আছে ততক্ষণ পর্যন্ত সার্ভারের কাছে ফর্মটা সাবমিট হবে না ক্লিয়ার
এভাবে আমরা ফর্ম ভেরিফিকেশনের কাজগুলো করতে পারি